பாருங்க மோகன்லால்டி <laughs> 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 ஒருத்தான்ல <laughs> நினைச்சிருக்கலாம் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 விஜோ ஜோஸோட படம் எல்லாமே சம்திங் ஒரு மாதிரி லேயர்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஈஸி ஸ்கிரீன் பிளேயாக இருக்காது கொஞ்சம் கமல் படம் மாதிரி புரியாத மாதிரி படம் மாதிரி தான் எடுப்பாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஒரு ஜோனில் தான் அவரோட படங்கள் பார்க்கப்படும் அப்படி தான் அங்கே இருக்க ஆடியன்ஸுமே அவர் ரிசீவ் பண்ணுறாங்க ஒரு ரெண்டு வாட்டி பார்க்கணும் மூணு வாட்டி பார்க்கணும் அவர் அதை தான் ஒரு அவரோட ஸ்டைலாக அதை தான் வச்சுருக்காரு அப்படிங்கும்பொழுது எல்லா டைமும் அது கிளிக் ஆகிட்டாங்கன்னு கிடையாது சம்டைம்ஸ் அது கரெக்டாக ஒர்க் அவுட் ஆகாமல் போயிடலாம் இல்லை புரியாமல் போயிடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஏதோ வச்சு அவரோட ஸ்டைலில் ஒரு சூப்பராக ஒரு படம் எடுத்துருப்பாரு அது ஏதோ ஆடியன்ஸ்க்கு தேட்டரில் ஒர்க் அவுட் ஆகலை போல் அதனால் ஃப்ளாப் ஆகிருக்கும் நம்ம ஓடிடியில் பார்த்துருவோம் நல்லா இருக்குது தான் சான்சஸ் அதிகம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் தான் பார்த்தேன் பட் இது ஒரு யூஸ்வல் லிஜோ ஜோஸ் பெலிச்சேரியோட படம் மாதிரி தெரியல எனக்கு ஏன்னா யூஸ்வலாக அவரோட படத்தில் எல்லாமே ஒரு ஒரு ஃபிலாசபிக்கலான ஒரு விஷயத்த பின்னாடி இருக்கும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் கடைசியாக வந்த நண்பர்கள் நேரத்து மயக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிலாசபிக்கல் ப்ளஸ் ஒரு பொலிட்டிக்கலான ஒரு ஒரு விஷயத்த டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபிலாசபிங்கிறதே கிட்டத்தட்ட அது ஒரு பாலிடிக்ஸ் தான் வச்சுக்கோங்க எல்லா இமாயூ ஆகட்டும் பெரிய விஷயத்த டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பார் அதில் ஜல்லிக்கட்டுலாம் எவ்வளோ பெரிய விஷயத்த அதில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க கொஞ்சம் சைக்காலஜிக்கலான விஷயம் ஃபிலாசபிக்கலான விஷயம் பொலிட்டிக்கலான விஷயத்த எல்லாமே லேஸாக இருக்கும் சுருளி ஆகட்டும் பட் இந்த படத்தில் அவர் ஏதோ டிஸ்கஸ் பண்ணி அவர் ஏதோ ஃபீல் பண்ணி அது மாதிரி விஷயங்களை வச்சுருக்கிறத தோணுது ஆனால் அது ஒரு டிஸ்கஷனாக மாறலை டிஸ்கஷனாக மாறுற அளவுக்கு அது எஃபெக்டிவாக இல்லை எனக்கு இது என்ன தோணுதுனா எங்கே மிஸ் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு தோணுதுனா சி படமாக பார்க்குறதுக்கு விஷுவலாக நல்ல ஃப்ரேம்ஸு கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது சார் நிறைய இடங்கள் வந்து கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது இல்லை ட்ரையாக இருந்தால் கூட நமக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக வந்து ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்குது நல்ல நல்ல ஷார்ட்ஸு ஆவியூசி மோகன்லாலோட பர்ஃபார்மன்ஸு அவர் அவர் அந்த அந்த உருவம் அதை அதை கேரி அந்த கேரக்டர் கேரி பண்ணுற விதம் சொல்லிட்டு நமக்கு விஷுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக நல்லாயிருக்கு பட் இது வந்து எங்கே மிஸ் ஆகிருக்குன்னு எனக்கு தோணுதுன்னா இது வரைக்கும் அவர் பண்ண படங்கள் ஒரு கதையை ரெடி பண்ணிவிட்டு அதில் கேரக்டர்ஸை கொண்டு வந்திருப்பார் க ஓ கதை இப்படி இருக்குது அதுன்னு பல படங்களில் வேற அளவோட கதையாக இருக்கும்போது அந்த கதையை ஒரு இவர் ஸ்க்ரீன் பிளேயில் ஒர்க் பண்ணி ஓகே இவங்க இவங்களாம் நடிக்க வைக்கலாம் ஒரு முடிவுக்கு வர வந்திருப்பார் இந்த படம் வந்து மோகன்லாலுக்காகவே ஒரு படம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு விஷயத்தில் தான் இது உருவாயிருக்க சான்சஸ் அதிகம் இந்த மோகன்லாலுக்கு இயல்பாகவே வந்து இந்த களரி இந்த இந்த வித்தைகள் எல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சவர் அப்போ மோகன்லால் கூப்பிட்டு ஒரு படம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இவருக்கு ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி ஒரு நாட்டு இருந்திருக்கலாம் அந்த காலத்தில் இருந்த மல்யுத்த வீரர்கள் மல்லன் ஒவ்வொரு ஊர்கள்லேயும் சின்ன சின்ன அந்த கிராமங்கள்லாம் ஒரு அந்த ஊரில் ஒரு மல்லன் இருப்பார் 
அவர் தான் அந்த ஊருக்கு என்ன சொல்கிறது இரண்டு விதமாக அவர் இருப்பார் ஒன்று அந்த ஊரை பாதுகாக்கிற நபராகவும் இருப்பார் இல்லை அந்த ஊரில் உட்காந்து ஒரு வீரன் அனுப்பி எல்லாம் வேண்டாம் வேலை செய்யக்கூடிய நபராகவும் இருப்பார் ரெண்டு விதமாகவும் அவங்க இருப்பாங்க இல்லை ஒரே ஆள் ரெண்டு ஆள் ரெண்டு விதமும் மிக்ஸ் ஆகியும் இருப்பாங்க ஸோ இப்படி தான் வல்லவர்கள் இருந்திருக்கிறாங்க இங்கே இங்கே அப்போது இவருக்கு ஆல்ரெடி அந்த அந்த ஒரு உருவமும் அப்படியான விஷயமும் தெரிஞ்சதுனால அந்த ம கல்லறியெல்லாம் தெரிஞ்சதுனால ஆல்ரெடி இவருக்கு இந்த ஒரு நாட்டு இருந்திருக்கலாம் இதில் மோகன்லாலை கொண்டு வந்து பண்ணியிருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா மோகன்லாலுக்காகவே ஒரு படம் பண்ணு சொல்லும்போது ஆ நம்ம கிட்ட முன்னாடி நாட்டு அப்போ இது மோகன்லாலுக்கு செட் ஆகுற மாதிரி வந்துருக்கலாம் இல்லை முழுக்க முழுக்க மோகன்லால் வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த கதையை யோசிச்சிருக்கலாம் ஸோ மோகன்லாலை மனதில் வைத்து எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளேயாக வந்து மோகன்லாலை மனதில் வச்சு இது கிரியேட் பண்ணப்பட்ட படம் அப்படிங்கிறது கிளியராக தெரியுது இது ஒரு முழு கதையாக இருந்து அந்த கதையில் மோகன்லால் போய் உட்காரலாம் அப்போ அங்கே தான் பிரச்சனையாக இருக்குன்னு எனக்கு தோணுது மோகன்லால் கூப்பிட்டு எனக்கு ஒரு படம் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது மோகன்லாலுக்காக ஒரு கதையை உருவாக்கும் பொழுது அல்லது இருந்த கதையை மோகன்லாலுக்கான கதையாக மாற்றும் பொழுது ஒரு தடுமாற்றம் ஒன்று ஏற்பட்டிருக்கிறதா தான் நான் உணர்றேன் ஸோ அதுதான் என்ன இவ்வளோ யூஸ்வலாக அவர் பேசின படங்கள் இருக்கக்கூடிய லேயர்ஸ் இவ்வளோ டிஸ்கஷன் எல்லாம் மோகன்லால் ரிசீவ் பண்ணுவாரான்னு ஒன்று இருக்குல்ல அவ்வளோலாம் வேணாங்க டீட்டெயில் ஃபேண்டசியாக உங்கள் ஸ்டைலில் ஃபேண்டசியாக ஒரு படம் எடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி மாசிலிமன் ஆ கொஞ்சம் மாசிலிமன்ஸோட ஒரு படம் எடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கலாம் ஸோ அங்கே மிஸ் ஆகிடுச்சோன்னு எனக்கு ஒரு ஃபீல் தேட்டரில் பார்த்துருந்தா விஷுவலாக இன்னும் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடச்சிருக்குன்னு தோணுது ஒரு ஒரு என்கேஜிங்காகவோ இல்லைனா யூஸ்வலாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் மிஸ் ஆனதால் எனக்கு ஒரு பெரிய ஏமாற்றமாக தான் இருந்துச்சு ஓகே இப்போ நீங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் படம் ஒர்க் அவுட் ஆகலை அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம கொஞ்சம் லேட்டராக பேசுவோம் அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் பாசிட்டிவான விஷயங்கள் பேசலாம்னு பார்த்தா மோகன்லால் தான் ஏன்னா அவர் பர்ஃபார்மன்ஸ் சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது வந்து ஒரு ஒரு கம்பி கேட் இருக்குது அதை வச்சு ஒரு நூறு பேர் தள்ளி விடுறாரு நம்புற மாதிரி இருக்காங்க பயங்கர ஆஜா அனுபவமான ஒரு ஆளாக இருக்கிறாரு எவ்வளோ பெரிய ஒரு பயில்வானாக இருந்தாலும் அடுத்து தூக்கி எறிகிறாருன்றதெல்லாம் ரொம்ப நம்புற மாதிரி இருக்குது நமக்கு ஒரு சூப்பர் ஹீரோ படம் இல்லை ஒரு ரொம்ப மாதம் ஏதோ ஒன்று காட்டுறாங்க அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸாக இருக்குன்ற மாதிரி இல்லாமல் அவர் பண்ணால் பண்ணுவாருன்றது ஒரு கன்வின்சிங்காக இருந்துச்சு இல்லை அந்த விஷயங்கள் பற்றி ஆமாம் இன்னொன்று இந்த கதையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு முன்னாடி நடந்த கதை ஸோ அப்போ அந்த மல்யுத்த வீரர்கள் மல்லர்கள் அப்படின்னாலே அவங்க அப்படி தான் இருப்பாங்க ஒரு பத்து பேர் ஐம்பது பேர் தூக்கி போட்டு அடிக்கிற மாதிரி தான் இருப்பாங்கிற ஒரு மோடுக்கு நம்ம வந்துடுறோம் ஒன்று இன்னொன்று அதை நியாயம் செய்கிற மாதிரியான ஒரு உருவம் தான் வந்து மோகன்லால் அவர்கள் இன்னொன்று அவருக்கு இயல்பாகவே அந்த ஃபைட்லாம் நல்லா வரும் இங்கே அவரோட பழைய படங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அவர் ஏகப்பட்ட பேர் அடித்து காலி பண்ணிக்க நம்ம ரஜினி அந்த மாதிரி அதனால் அவருக்கு அதெல்லாம் நல்லா வரும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதை ரொம்ப நம்பகத்தன்மையாக இருக்குது இன்னொன்று வந்து அந்த முதல் ஃபைட்டுக்கு வந்து ஒருத்தர் அந்த கதத்தை தூக்கி வந்து அடிக்கும் போது ரொம்ப சிம்பிளாக இப்படி பண்ணுவார் அது தெரிச்சு போய் விழும்போது அதை நம்ம என்ன அது இப்படி விழும் தோணவே இல்லை பார்த்தீங்களா இப்படி தான் பண்ணுறாரு ஆனால் அங்கே போய் விழும்போது அதெல்லாம் நம்புற மாதிரி இருக்குல்ல என்ன சொல்கிறது அப்புறம் அந்த அவர் அடிக்க கூட இல்லை அந்த துணியை வச்சே அவர் போட்டுலாம் போட்டு அப்படி தூக்கி ஊற்றி லாக் பண்ணி ஒரே அடியில் முடிச்சுவார்ல அதெல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது நான் தான் சொன்னேன் மோகன்லாலோட கேரக்டரைசேஷன் அவருக்கு ரொம்ப பொரு பொருந்துற ஒரு கேரக்டர் அவருக்கு பக்காவாக மோகன்லாலுக்காகவே செதுக்கப்பட்ட ஒரு கேரக்டர் மாதிரி வந்து ரொம்ப பக்காவாக அப்படியான ஒரு மல்யுத்த வீரர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய கொடுக்கக்கூடிய இயல்பாகவே அந்த காலத்தில் இருந்த ஒரு ஒரு இன்ட்ரோ இருக்குல்ல அரசர்களுக்கும் பெரிய வீராதி வீரர்களுக்கும் மல்லர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இன்ட்ரோ எல்லாம் ஒரு ஹீரோவுக்கு கொடுக்கலாம் தானே அப்போ அதெல்லாம் செட் ஆச்சு அது நல்லா இருந்தது அந்த விஷயங்கள் நல்லா இருந்தது பட் அவர் அவர் ஒரு கிரேட் பெர்ஃபார்மர் கூட இல்லையா ஒன் ஆஃப் தி ஃபைனஸ்ட் பெர்ஃபார்மர்ஸ் இன் இந்தியா அவர் அப்படிங்கும் பொழுது அவர் அதெல்லாம் அசால்ட்டாக பண்ணிவிடுவார் எனக்கு என்னவோ இன்னும் கொஞ்சம் எமோஷனல் ஏரியாவில் அவர் கொஞ்சம் இன்னும் இருந்துச்சு ஒர்க் அவுட் ஆகலாம் ஒர்க் அவுட் அந்த அந்த படம் ஓவராலாக கண்டென்ட்டாக ஸ்ட்ராங்காக இல்லைங்கிறதுனால அதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகலங்கிறது தாண்டி அவருக்கான பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்கோப் இந்த ஃபைட்டு இதெல்லாம் தாண்டி அவர் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கான சீன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் இருந்தால் ஒரு கம் அவர் கம்ப்ளீட் ஆக்டர் அவருக்கு ஒரு பட்ட பேர் அது தான் போது இன்னும் இன்னும் கொஞ்சம் திருப்தியாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு தோணுச்சு ஸோ அந்த கேரக்டரைசேஷன் ரொம்ப கம்மியான கேரக்டர் தான் படத்தில் எல்லா கேரக்டரைசேஷனும் அழகாக இருந்துச்சு அது ஒரு ப்ளஸ்ஸு அப்புறம் தம்பி அவரை கேட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஒரு ஒரு நல்ல
அப்புறம் இந்த அப்பாவோட கேரக்டர்ல வந்து ஆசானா வர்றக்கூடிய அவரோட கேரக்டர் அவருக்கு அவருக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு மர்மம் அப்பப்ப சின்ன சின்ன விஷயங்கள் மூலயமா இவர்கிட்ட ஒரு மர்ம கதை ஒண்ணு இருக்கு இவர்கிட்ட ஒரு பிளாஷ்பேக் இருக்குங்கிறத நமக்கு புரிய வச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த கேரக்டர் விசேஷம் ஆகட்டும் அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேரக்டருங்க நம்ம மோகன்லால காதலிக்கிறாங்க இல்லையா அந்த நாட்டிய பெண் அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேரக்டர் அப்புறம் ஒரு ஒரே ஒரு சின்ன வராங்க ஒரு இளவரசியா வராங்க ராஜகுமாரியா அந்த சீன் எதுக்கு வந்து தெரியல ஆக்சுவலி இல்ல கேரக்டர் ஆக்சுவலி இந்த படத்துல நான் படம் பார்த்து முடிச்சதும் யோசிச்சேன் நீங்க ஒவ்வொரு சீனை எடுத்து வச்சுக்கோங்க தனித்தனி எடுத்து பாத்து நீங்க தனியா அந்த படத்தை முழு படமா பாக்காம தனித்தனி எடுத்து பாருங்களேன் நல்லா இருக்கும் இப்ப கட் பண்ணி ஓடிட்ல வந்துருச்சுல கட் பண்ணி கட் பண்ணி இப்ப பேஸ்புக்ல போடுவாங்க ஷேர் பண்ணுவாங்க அது நல்லா இருக்கு சூப்பரா இருக்கு விஷயம்லாம் பயங்கரமா இருக்கு மாசா இருக்கு அப்படின்னு தான் தோணும் ஓவரால படமா வரும் பொழுது அங்க வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகலை தாண்டி தனித்தனி சீக்வன்ஸா நல்லா இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி தனித்தனி சீக்வன்ஸ் ஆன விஷயங்கள் ஒரு ஒரு இன்னொன்னு நமக்கு பெரும்பாலான ஆடியன்ஸுக்கு தெரியாத ஒரு களம் ஒரு ஃபேண்டசியான ஏரியா அந்த காலத்துல நடக்கிறது ஒரு 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 அந்த நாட் அந்த ஊரோட மல்லன் தோத்துட்டான்னா அவன் அங்கே எவ்வளவு நல்லது செஞ்சாலும் எவ்வளவு எவ்வளவு பெரிய வீரனா இருந்தாலும் இன்னொரு மல்லர் கிட்ட தோத்துட்டான்னா அவனை வந்து அவனோட பொண்ணும் மண்ணும் அவனை ஜெயிச்ச மல் மல்லனுக்கு சொந்தமாகுது இவனை வந்து கரும்புள்ளி செம்புள்ளி குத்து மொட்டை அடிச்சு கழுதையில் ஏற்றி ஊற ஓட்டி அனுப்புறது இந்த மாதிரி ஒரு கல்ச்சர்லாம் இருந்துருக்கு பாருங்க அப்போ எவ்வளவு மோசமான கல்ச்சர் பாருங்க ஒருத்தர் கால ஃபுல்லா ஜெயிச்சு இருக்க வேண்டியது இருபத்தஞ்சு வயசுல ஒருத்தர் சண்டை போடுற மாதிரி முப்பது வயசு சண்டை போட முடியாது அவனுக்கு இல்லையா அப்போ அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு இன்னொருத்தர் வந்து அவன் தோத்து தான் போகணும் போது அவன் எல்லாத்தையும் விட்டு போக வேண்டியதா இருக்கு அந்த ஏரியா நல்லா இருந்துச்சு நீங்க அந்த ஏரியா அப்புறம் அந்த நெகட்டிவ் கேரக்டர் வரக்கூடிய அந்த ஏரியா ஒரு வயசான ஒரு படுத்தே இருப்பாரு எடுத்துமே <laughs> இந்த படத்தில் டீல் பண்ண விஷயமே சதியை தான் டீல் பண்ணுறாங்க நீங்கள் செகண்ட் ஹாஃபில் தம்பிக்கும் இவருக்கும் நடக்கக்கூடிய பிரச்சனை எல்லாமே ஒரு சதியோட வேலை தானே எல்லாமே ஒரு சதினால தான் நடக்குது கிளைமேக்ஸ் எல்லாமே சதி தான் ஸோ அப்போ ஒரு சதிங்கிற ஒரு விஷயத்தை எடுத்து டீல் பண்ணலாம் நினச்சிப்பார் நினைக்கிறேன் அந்த காலத்தில் சதியும் அதிகமாக இருந்தது சதி செஞ்சு தான் ஒருத்தனை கொலை பண்ணுறது சதி செஞ்சு தான் ஒருத்தனை தோக்கடிக்கணும் நேர்மையான விஷயத்தை தவிர ஒரு சதி தேவைப்பட்டுச்சு அப்போ அந்த அந்த மாதிரியான ஏரியா ஒவ்வொரு சீக்வன்ஸ் சீக்வன்ஸாக டீல் பண்ண ஏரியாக்கெல்லாம் வந்து நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இருந்துச்சு இப்போ நீங்கள் விஷுவல்ஸ் பற்றி சொன்னீங்க எனக்கு எனக்குமே அந்த விஷயங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஏன்னா அவர் இது வரைக்கும் காட்டில் வச்சு நிறைய படங்கள் எடுத்திருக்காரு ஜல்லிக்கட்டு மாதிரி சுருளி மாதிரி எடுத்திருக்காரு கடலோர பகுதியில் ஈ மாயோ அதெல்லாம் எடுத்திருக்காரு பட் இந்த விஷயம் வந்து ஒரு பார்க்க ரெஃப்ரெஷிங்காக இருந்துச்சு ஒரு ஃப்ளாட் லேண்ட்ஸ்கேப் எதுவுமே இல்லை மரம் செடி கொடி மலைலாம் கூட இல்லை அந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பாலைவன மாதிரி இருக்கிற இடத்த வந்து நிறைய சூரிய வெளிச்சம் இருக்கிற மாதிரியான காட்சிகள் நிறைய இருந்துச்சு பெரிய பெரிய ஒயிட் ஷார்ட்ஸ் அவரோட ஸ்டைலில் அந்த மாதிரி விஷுவல்ஸ் பார்க்குறதுக்கும் சரி அப்புறம் அவங்க நைட்டு ஸ்டே பண்ணுவாங்கள ஒரு நிலா வெளிச்சத்தில் இருக்கிற அந்த விஷயங்கள் சொல்லிட்டு இந்த சன் அண்ட் மூன் ரெண்டு விஷயத்துக்கும் அந்த லைட்ஸையும் காட்டின விதம் வந்து விஷுவலாக பார்க்க நமக்கு ஓடிட்டில் பார்க்கவே இல்லை சூப்பராக இருக்கும் தேட்டரில் இருந்து கூட நல்லா இருந்திருக்கும் ஆமாம் நல்லா இருந்தது யூஸ்வலாக உங்களுக்கு இந்த ஒரு ட்ரையான பிளேஸ்னு சொல்லும்போது நமக்கு ஒரு ட்ரைனஸ் ஃபீல் ஆகும் இந்த ட்ரைனஸ் ஃபீல் பண்ணாமல் அதில் ஒரு பியூட்டியாக காட்டிருக்காரு அது ட்ர ஆப்வியஸ்லி ட்ரையான பிளேஸ் தான் ஆனால் அது நமக்கு அந்த ட்ரையாக அந்த ஒரு ஒரு வறட்சி ஃபீல் ஆகல பாருங்க நமக்கு அது ஒரு ஒரு மாதிரி பியூட்டிஃபுல்லாக தான் ஃபீல் ஆகுது அந்த அதுக்கு அந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் ஃப்ரேம் தான் காரணம் ஒரு அற்புதமான ஃப்ரேம்லாம் வச்சு கேமரா ஒர்க் பயங்கரமாக இருக்குது நிறைய நைட் ஷார்ட்ஸ் இருக்குது இல்லையா நிறைய இரவு காட்சிகள் இருக்குது ஆமாம் ரொம்ப கம்மியான லைட்ஸ் வச்சு அது உட்காந்து பேசுகிறது நிறைய அந்த மா அந்த கேமரா ஒர்க் உண்மையாகவே கிரேட் டெக்னிக்கலி ஸ்ட்ராங்கான படம் தாங்க ஜோ ஜோஸ் படம் ஆப்வியஸ்லி டெக்னிக்கலி ஸ்ட்ராங்காக தான் இருக்கும் டெக்னிக்கலி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான படம் அதில் எந்த மாற்றுக்கிறதும் கிடையாது ஸோ டெக்னிக்கலி ஸ்ட்ராங்கான படம் யா கண்டென்ட் தான் பிரச்சனை கண்டென்ட் பிரச்சனை சொல்கிறப்போ நம்ம ஏன்னா ஒரு இந்த ஏரியாக்குள்ளே வந்ததே இல்லை ஒரு எப்பிக் பீரியடிக் ஃபிலிம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஜானருக்குள்ளே போகிறாரு அதுக்குள்ளே போயிட்டா சாங்ஸ் வருது சாங்ஸ் டான்ஸுங்கிற ஏரியாக்குள்ளே அவர் பண்ணதே கிடையாது ஃபஸ்ட் டைம் அந்த ஒரு விஷயம் பண்ணுறாரு அண்ட் ஃபைட்ஸ் யூஸ்வலாக ஃபைட்ஸ்ன்றது வந்து ஒரு அடிதடின்ற மாதிரி தான் ஒரு படத்தில் இருக்கும் ரொம்ப கம்போஸ்டான ஃபைட்ஸ் அது ஒரு கலரி அ
பார்க்கும் போதே அப்படி இருக்கும்போது நம்ம விஷுவலாக பார்க்க ரொம்ப நல்லா இருந்தோம் மிஸ் பண்ணிட்டோம் அந்த விஷுவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸை மிஸ் பண்ணிட்டோம் தான் அது எனக்கு பரவாயில்ல ஓகே கன்வின்சிங்காக இருந்தது பட் செகண்ட் ஹாஃபில் வெள்ளக்காரங்களை சேர்ந்து ஒரு டான்ஸ் ஆகிடும் அது ஹிந்தி பாட்டு இல்லை அது தெரியல அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஹிந்தின்னு தான் நினைக்கிறேன் மீ ஆபீஸ் ஒரு வடமொழி தான் தமிழ் சவுத் இந்தியன் லாங்குவேஜ் இல்லை அது ஒரு வடமொழி தான் அது வேற அம்பத்தூர் கோட்டையில் வேற நடக்குது அது கரெக்டாக அம்பத்தூர் கோட்டைங்கிற ஒரு இடத்துல தான் நடக்குது நம்ம அம்பத்தூர் சென்னையில அம்பத்தூர் தான் மீன் பண்றாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா திருச்செந்தூர் வருது ஆமா எனக்கு கேட்கணும் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் அதுவுமே இப்போ திருச்செந்தூர்ன்றப்ப கரெக்டா முருகன் அதுக்கான விஷயங்கள்லாம் காட்டியிருந்தேன் குதிரை வந்து அகல அழகர் கோயில் அந்த சாமி குதிரையில தான் வருன்னு சொல்றேன் இந்த குளத்துல இறங்குறது அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு முருகன் வைப்பிலே இருந்த மாதிரி திருச்செந்தூர் நம்ம திருச்செந்தூர் நம்ம திருச்செந்தூர் தான் நம்ம திருச்செந்தூர் தான் ஆனா எனக்கு என்ன டவுட்னா திருச்செந்தூர் வர்றதுக்கு முன்னாடி சிவபக்தர்களோட வருவாரு பாத்தீங்களா ஒரு பாட்டு ரெண்டக்க ரெண்டக்கு ஒரு பாட்டு ரெண்டக்க தானே ஏதோ ஒரு பாட்டு ஒண்ணு இருக்குல்ல அந்த பாட்டையும் பயங்கரமா ஷூட் பண்ணியிருந்தாங்க அந்த பாட்டு முடிச்சு நீங்க வர்றதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சிவபக்தர்கள் எல்லாம் போட்டுட்டு பெரிய ருத்ராட்ச மாறைகள் போட்டு இந்த யோகி மாதிரியே வருவாங்க எல்லாமே சிவபக்தர்கள் சிவபக்தர்களோட வர்றாரு என்ன டக்குனு திருச்செந்தூர் உள்ள முருகன் கோயில் உள்ள இருக்கிறாரு நான் யோசிச்சேன் அவங்கள விட்டுட்டு இது வேற கட்டா அவங்களை எங்கேயாச்சும் வெளியில அப்படி விட்டு இவங்க வந்துட்டாரன்னு தெரியல இல்ல அவங்க தான் சிவபக்தர்கள் முருகன் கோயில் வரக்கூடாதுன்னு கிடையாது சொல்றேன் அது இந்த ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருந்துச்சு சோ அது பட் இந்த இந்த வெள்ளக்கார டான்ஸ் அது எதுக்கு அதுல ஒரு இந்தி டான்ஸ் அப்படிங்கறது எனக்கு தெரியல அது கொஞ்சம் அது முறை இன்னைக்கு இருக்க ட்ரெண்ட்ல இருந்த ஒரு பாட்டு மாதிரி இருந்தது இல்லை ரெண்டு பேரும் வந்து இன்னைக்கு ஒரு ஹீரோ ஹீரோயின் இல்லை ஒரு ஐட்டம் டான்ஸ் மாதிரி சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஆடுற மாதிரி இருந்துச்சு அது கொஞ்சம் ஒட்டல தவிர்த்து இருக்கலாம் அந்த இடத்துல இல்லையா அது அந்த அந்த பாட்டுக்கான அந்த அந்த பாட்டு போகும்போது பின்னணியில கொஞ்சம் அந்த அந்த அடிமைகளா வச்சிருக்க மக்கள் எல்லாம் வெளியே கொண்டு வர மாதிரியான ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் போகுது அதுக்காக யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க பட் ஆப்வியஸ்லி கொஞ்சம் கம்ஃபர்டபுளான அவரோட கம்ஃபர்ட் சோனுக்குள்ள இந்த படம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா லிஜோ இதை தீர்மானிச்சிருக்க மாட்டாரு தோணுது இல்லையா நீங்க இந்த செகண்ட் ஹாஃப்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் வரைக்கும் கூட ஓகே அந்த நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் முழுக்கவே இவர் யாரு இவரோட கேரக்டர் என்னங்கிறது தான் அவருக்கு எந்த ஒரு நாடோடி மாதிரி அவர் ஊர் ஊரா போயிட்டு ஜெயிச்சுட்டு அங்க இருந்துட்டு அப்படி வர்றாரு அங்க தங்கி அவர் ஒண்ணு பண்றது இல்ல கம்மியா தான் இருக்கிறாரு போறாரு ஜெயிக்கிறாரு அடுத்த இடத்துக்கு வந்துடுறாரு அப்படிதான் ட்ராவல் ஆயிட்டு இருக்காரு செகண்ட் ஹாஃப்குள்ள தான் ஒரு ஏரியாக்குள்ள படம் டிராவல் ஆகும்னு நினைக்கிறோம் பட் அங்க அந்த ஏரியா இவருக்கு கம்ஃபர்டான இடம் இல்லையோ அப்படின்னு தோணுச்சு இன்னொன்று அந்த இந்த வெள்ளக்கார கூட நடக்கூடிய ஒரு பெரிய ஃபைட் சீக்வன்ஸ் அது பயங்கர ஒரு மாதிரி டிஸ்டர்பாக இருந்தது நீங்க அதற்கு முன்னாடி நடக்கக்கூடிய ஃபைட்டு அப்புறம் இவருக்கு அந்த விஷயம் ஏதோ வைத்திருவாங்க மயங்கிடுவாரு அது வரைக்கும் ஓகே அதுக்கப்புறம் அவர் அந்த கட்டி வச்சிருக்காங்க சங்கிலியில் ஆமாம் சங்கிலியை உடச்சிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமே பிரச்சனை ஆரம்பிச்சிருது ஏன்னா அது வரைக்கும் எல்லாரையும் சுட்டு சுட்டு தள்ளிடுறாங்க இவர் சங்கிலியை உடச்சிட்டு வந்தக்கப்புறம் இவர் பத்து பயிற்சி பார்த்துட்டே இருக்காங்க இல்லை அவங்க மேலே இருந்து ஒரு ஆர்டர் போடுறாரு எனக்கு அவங்க எல்லாமே உயிரோட வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஓ எஸ் எஸ் இல்லை அது அதுதான் இல்லைண்ணா என்ன சுட மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்ல ஓ அதுக்கு தான் சுடாமல் இருந்தாங்களா ஓகே ஓகே சார் என்னோட தப்புலாம் ஆ சுடல அப்படியே வராரு வந்ததுக்கு அப்புறம் உள்ள வராரு என்னென்னவோ நடக்குது அப்புறம் இப்போ பீரங்கி வச்சு சுடுறாங்க ஏதோ உங்களுக்கு ஓகே வரந்துச்சு அந்த சீனு எனக்கு ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸ் சொல்ல முடியாது ஏன்னா படம் முழுக்க வேற ஒரு சோன்ல தான் போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறனால அந்த சோன்லேயே போயிட்டு அப்படி பார்க்க முடிஞ்சு பட் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குன்னு சொல்ல முடியல ஒரு மாதிரி போயிட்டு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி இல்லை அதுல பயங்கர இன்ட்ரெஸ்டிங்காக டிராவல் பண்ணிருக்கலாம் ஜெனிவஸ் உள்ள வந்தாச்சு இவங்க கட்டி போட்டாச்சு உடச்சாச்சுங்கும் போது அந்த ஏரியாவை பயங்கரமா பிளாஸ்ட் பண்ற மாதிரி பண்ணிருக்கலாம் தேட்டர் குழுங்கிற மாதிரி வந்து வெட்டிக்கிற மாதிரி பண்ணிருக்கலாம் அது எங்கேயும் மிஸ் ஆயிடுச்சு மேபி அப்படிதான் எடுத்துருக்கோம்னு நினைச்சு கூட எடுத்து வந்திருக்கலாம் அவங்க அந்த இன்னைக்கு ட்ரெண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி பீரங்கியெல்லாம் அவரை கொண்டு வந்தாங்க பீரங்கி வச்சு சுடுறாங்க மேல இந்த கல்லெல்லாம் எடுத்து வீசுவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் இருக்கு தப்பிச்சுக்கிறாருல <laughs> அப்புறம் உடனே ஒரு பெரிய ஃபைட்டில் மொத்தமாக முடிச்சிடுறாங்கல்ல அந்த ஏரியாவே நீங்கள் ஒரு ஒன் ஹவர் ட்ராவல் பண்ணிக்கலாம் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அது எவ்வளோ ஈஸி இல்லை இல்லை அதுக்கப்புறம் ஒரு தனியாக வந்து ஒரு இடத்துல மறைஞ்சிருந்து அதுக்கப்புறம் அதை மொத்தமாக அந்த கோட்டையை மீட்டிட்டு அவர் வராருல
அவங்களுக்கான ஒரு கதைக்களத்துக்குள்ளே இருந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான படங்கள் பண்ணிட்டு இருக்க கூடிய ஒரு கிரியேட்டருக்குள்ள கிரியேட்டருக்கிட்ட ஒரு கமர்ஷியல் வேலையூர் கஷ்டார் இப்போ மம்முடி வச்சு பண்ணிட்டார் இப்போ இதே படத்தை நீங்கள் மம்முடி வச்சு பண்ணாலும் ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்காது இல்லையா யாரை வச்சு பண்ணாலும் ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்காது தான் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கமர்ஷியல் ஏரியா கமர்ஷியல் வேலையோட படம் வேணும்னு நினைக்கிற ஒரு ஸ்டாருக்கு போகும்போது மிஸ் ஆகிடும் பயங்கரமாக மிஸ் ஆகும் ஏன்னா இவங்க அதுக்கு அடாப்ட் ஆகவே மாட்டாங்க நீங்கள் ஜப்பான் படம் பார்த்தீங்களா ஜப்பான் படம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ராஜமுருகனோட ஜோனே வேற அவர் அவர் இது கார்த்திக்குள்ள வந்து அந்த கமர்ஷியல் ஏரியாலாம் ஒர்க் அவுட் ஆகலை பட் அதில் ஒரு ஒரு எமோஷனல் ஏரியா ஒன்று டீல் பண்ணிட்டு இருப்போம் அது பயங்கரமாக ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கும் ஏன்னா அதுதான் அவங்க ஜோன் அவங்களுக்கு சம்மந்தம் இல்லாத சோனுக்கு எல்லாராலையும் போய் அடாப்ட் ஆக முடியாது சிலர் தான் அதுலேயும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுவாங்க போது ஒரு ஒரு இவர் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிலாசபிக்கலாம் தாட் ப்ராசஸ் உள்ள நபர் அதில் ரொம்ப நல்ல செட் ஆகிட்டார் அதுலேயே சி லிஜோவோட பிரம்மாண்டம்ங்கிறது இந்த மாதிரி பிரம்மாண்டம்லாம் கிடையாது பெரிய பெரிய பீரங்கியோ துப்பாக்கியோ இல்லை வச்சு அவர் அவரோட கதை தான் கண்டென்ட் தான் அவரோட பிரம்மாண்டமாக நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா யாருமே டிஸ்கஸ் பண்ணாத விஷயங்கள் எல்லாம் ரொம்ப எளிமையான ஒரு சின்ன படத்தை டீல் பண்ணக்கூடியவருக்கு அதுதான் பிரம்மாண்டமாக பார்க்குறேன் அப்போ அவரை சப்ஜெக்டாகவே பட்ஜெக்டாகவே கான்டென்ட்டாகவே நீங்கள் பிரம்மாண்டத்துக்குள்ளே கொண்டு போய் இவங்க வச்சுருந்தாலும் சரி இல்லை அவராக போய் அதை தான் பண்ண நினச்சிருந்தாலும் சரி அதை ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்காது ஸோ அதுதான் நடந்திருக்கு எனக்கு மேலே இதை ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி போய்ட்டு இருந்துச்சு மேபி சங்கடாக சொல்லிட்டு நல்லா இருக்கும் தான் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஏன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு இடங்களுக்கு போகிறாரு ஜெயிக்கிறாரு அடுத்து அந்த கோட்டைக்கே போகிறாரு வெள்ளக்காரங்களே ஜெயிக்கிறாருன்ற வரைக்கும் ஒரு மாதிரி போயிட்டு இருக்கு இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறாங்கன்றப்ப வேற ஒரு எமோஷனல் ட்ராமா மாதிரி ஒன்று கொண்டு வராங்க அந்த தம்பி ஒய்ஃபுக்கு அவருக்கு இது இருக்குன்ற மாதிரி கொண்டு போனது அப்புறம் அந்த பையன் தப்பாக நினச்சிக்கிட்டு வர்றது அப்புறம் இவங்க அப்பா பழைய பகன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று கொண்டு வரணும் சொல்லிட்டு வேற ஒரு ட்ராமா எமோஷனல் ட்ராமா ஒன்று பிளே பண்ணியிருக்காங்களா அது உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு முதல்ல அது அப்படி அப்படி ஒரு டீலே தேவையில்லை நினைக்கிறேன் இந்த படத்தில் இல்லையா தம்பியோட மனைவிக்கும் இவருக்கும் ஏதாச்சும் ஒன்று இருக்குங்கிற மாதிரி சொல்லி அப்படி ஒரு இந்த படத்துக்கு எனக்கு கண்டென்ட் இல்லை அது இந்த படத்தில் அது என்ன என்ன அது இன்னொன்று அது கிளை ஒரு படத்தோட கிளைமேக்ஸ் போர்ஷனுக்கான கண்டென்ட் கிடையாது நீங்கள் அது முன்னாடி வரக்கூடிய க கண்டென்ட்டாக இருந்தால் கூட நான் என்ன சொல்கிறேன் இப்படி ஒரு போர்ஷன் முன்னாடி வந்து அதையிலே அதையும் தாண்டி வந்து அப்புறமா அந்த வெள்ளக்காரன் கோட்டைக்குள்ள வந்து ஜெயிச்சிருந்தால் கூட ஃபைனாக இருந்தோம் நீங்கள் பெரிய ஏரியா அதுதான் வெள்ளக்காரனை ஜெயிச்சு மக்கள் எல்லாம் விடுவிக்கிறது தான் பெரிய ஏரியா அதை ரொம்ப சிம்பிளாக முடிச்சுட்டு இந்த ஏரியாவில் ஒரு முக்கால் மன்னர் ட்ராவல் ஆகுறதுங்கிறது ஒர்க் அவுட் ஆகலை இன்னொன்று பெரிய பிரச்சனை இப்போ ஆளாளுக்கு பார்ட் டூ பார்ட் டூன்னு சொல்லிட்டு சலார்னு ஒரு படத்தில் பார்ட் டூ கண்டிப்பாக படம் முடிச்சு வெளியூர் என்ன தோணுச்சுன்னா பார்ட் டூ செமையாக இருக்கும் போல இருக்கேன்னு தோணுச்சு ஏன்னா கடைசி பதினஞ்சு நிமிஷம் தான் அவ்வளோ பிளே அவ்வளோ சஸ்பென்ஸ் எல்லாம் ரிவீல் பண்ணுறாங்க இப்படி இப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ ரிவீல் பண்ணிட்டு பார்ட் டூவை முடிச்சுட்டாங்க அதை ஆக்சுவலி இடைவேளையில் வைக்கணும் இடைவேளையில் வச்சுட்டு பார்ட் டூவை கொண்டு போகிற விஷயத்தெல்லாம் செகண்ட் ஹாஃபில் கொண்டு வர வேண்டிய மேட்டரை ஃபஸ்ட் ஹாஃபுக்கு மட்டும் தேவையான கதையை நீங்கள் ஒரு படமாக எழுத்தா எவ்வளோ போர் அடிக்கும் அப்படி தான் சலாரில் இருந்தது அது மாதிரி இவங்க கதையை செகண்ட் ஹாஃபில் செகண்ட் பார்ட்டில் வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் சொல்லிக்கலாம் இதில் வந்து சிம்பிளாக எடுக்கணும்னா நாங்கள் அப்போ செகண்ட் பார்ட்டே வந்து பார்த்துக்கிறோங்கிற மாதிரி ஃபீல் ஆச்சு இதுலேயே ஒரு செகண்ட் பார்ட்டுக்கு நல்ல லீவு கொடுக்குறாங்க யோசிக்கும் போதே ஓ அந்த கேரக்டரும் மோகன்லாம் இல்லை அது பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் போல இருக்கு நமக்கு ஒரு தோணுது இல்லை ரெண்டு மோகன்லாம் இருக்கு நடு வரக்கூடிய பிரச்சனையா என்னென்னு எப்படி டீல் பண்ணுவாங்கன்னு ஒன்று ஒரு ஒரு கியூரியாசிட்டி வருது இல்லை அந்த கியூரியாசிட்டிக்காக நாங்கள் வந்து ஒரு படத்தை நாங்கள் ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் உட்காந்து எப்படி அதை ஆடியன்ஸ் எப்படி ரிசீவ் பண்ணுவாங்க இதே நீங்கள் சி பாகுபலி பார்ட் ஒன்னே பயங்கரமாக இருந்ததுனால பார்ட் டூக்கு நம்ம போனோம் ஆமாம் நீங்கள் பார்ட் டூனை சொதைப்பிட்டு பார்ட் டூவில் நீங்கள் விஷயம் பார்ட் டூவில் வைப்பீங்கன்னா பார்ட் டூனை எதுக்கு நாங்கள் பார்க்கணும்னு ஒன்று இருக்குல்ல ஸோ அந்த பிரச்சனை வேறு இருக்குது ஸோ செகண்ட் பார்ட் செகண்ட் கடைசி ஒரு முக்கால் மணி நேரம் இந்த ஏரியா எமோஷனல் ஏரியா ஒர்க் அவுட் ஆகல இந்த கடைசி போர்ஷன்ஸில் அந்த லாஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் வர அந்த அப்பா ரிவீல் பண்ணுறாரு முகல் நாளோட ஃப்ளாஷ்பேக் என்ன அப்படிங்கிறத ரிவீல் பண்ணுற இடம் கொஞ்சம் மிஸ்டீரியஸாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு ஏன்னா அவர் அவருக்குள்ளே ஏதோ ஒரு மிஸ்டி இருக்குன்னு நம்ம யோசிச்சுட்டே வரும் அது என்ன வரைக்குன்றது இப்படி ஒன்று வருது எதுக்காக அவனை வளர்த்தேனா என் பையன் வச்சு ஒன்று கொல்ல போகிறேன் அப்படிங்கிறதுக்காக வளர்த்தேங்கிற மாதிரி விஷயங்கள் சொல்கிறாரு அந்த ஜோன் நல்லா இருந்துச்சு மேபி அதை வச்சு அந்த கடைசி ஒரு ந
ஃபேண்டஸியான விஷயம் பிடிக்கும் நம்ம இந்த மல்லி தொகையில் நடிக்கிறது இல்லை நம்ம நம்மளை ஆடியன்ஸ் என்ஜாய் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது சி கேரக்டர் என்ஜாய் பண்ணுவாங்க அவங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் என்ஜாய் பண்ணுவாங்க தேட்டரில் நீங்கள் வரும்போது ஃபைட் பண்ணும்போது ஒரு பத்து பேர் அடிக்கும்போது கிளாப்ஸ் பண்ணுவாங்க எல்லாத்தையும் தாண்டி ஓவராலாக படமாக அவனுக்கு என்கேஜிங்காக இருந்தால் தானே இந்த படம் ஹிட்டு இல்லையா ஸோ அதில் பயங்கரமாக மிஸ் ஆகிருக்கு அது ஏன் அப்படி அந்த அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டும் தப்பு லிஜோ ஒன் பண்ண இந்த படத்தில் யூஸ்வலாக அவர் பண்ண படங்களுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டே இந்த படத்தில் இல்லை இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டே டோட்டலி வேறு ஸோ இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டே தப்பு யூஸ்வலாக அவ்வளோ அவ்வளோ லேயர் வைப்பார் நம்ம எவ்வளோ டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஒவ்வொரு படத்துக்கு பின்னாடி அவ்வளோ லேயர்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதுலேயும் இருக்கலாம் இப்போ இந்த படம் ஓடிட்டில் வந்ததுக்கப்புறம் எல்லோரும் பார்த்து பார்த்துட்டு எழுதுவாங்க ஆமாம்ல இப்படி ஒன்று இருக்குல்ல இப்படி ஒன்று இருக்குல்லன்ட்டு நமக்கு வந்து கேட்கறது சுவாரஸ்யமா இருக்கணும் இப்ப நீங்க இதுல இந்த லேஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு சொன்னாலும் லியோல சொன்ன மாதிரி ஆயிடும் லியோவுக்கு கதை சொல்ற கதை மாதிரி ஆயிடும் வேல்யூவா இல்லைன்னா அது ஒர்க் அவுட் ஆகாதுன்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல சோ அப்படிதான் நான் அங்க சொல்ல வந்தேன் ஏன்னா லேயர்ஸ் சொல்றப்ப நமக்கு பார்த்த வரைக்கும் பெருசா எதுவும் புரியல அதிகபட்சம் சொல்லணும்னா அந்த ஒரு ஒரு ஊரும் சொல்றாங்க அம்பத்தூர் இருக்காங்க திருச்செந்தூர்ன்றாங்க ஒரு ஒரு இடத்துக்கு சொன் நீங்க சொன்ன மாதிரி சிவன் பக்தர்கள் மாதிரி போறாங்க முருகன் கோயில் ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்றப்ப இந்த மத அல்லது ரிலீஜியஸ் ஐடென்டிட்டிஸ் இருக்கிற மாதிரி அந்த லேயர்ஸ் தான் இருக்குமோ அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுது பட் ஆபியஸா நம்மளால எதுவும் சொல்ல முடியல இதுதான் அதுதாங்கிற மாதிரி இதுக்கப்புறம் அந்த கட்டுரைகள் ஏதாவது வரலாம் வீடியோஸ் ஏதாவது வரலாம் பட் எதுனாலுமே நம்ம ஒரு படத்தை என்ஜாய் பண்ணி பார்த்துட்டா மட்டும் தானே அதுக்கப்புறம் அந்த லேயர் சொல்லும் போது ஆமா இல்ல அப்படின்னு சொல்லி பண்ண முடியும் படமாவே என்ஜாய் பண்ண முடியல அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நீங்க இப்படி தனியா ஒரு விளக்கம் சொல்லி அதை நாங்க புரிஞ்சுக்கணுமா லியூக்கு அப்படிதான் ஆச்சு சோ அந்த மாதிரி தான் ஆகும் ஓவராலா இப்ப நீங்க சுருளியை பாத்தீங்கன்னா சுருளி மேல அவ்வளவு விமர்சனம் என்ன இவ்வளவு கெட்ட வார்த்தை அப்படிங்கிறது என்னனே புரியல என்ன என்ன இதுக்கு என்ன நடக்குது கிளைமேக்ஸ்ல என்னனே என்னன்னே புரியல கரெக்டா என்ன மேட்ரு என்ன ஆச்சு என்ன சுத்திட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு மோட்ல தான் பெரும்பாலான வெளியே வந்திருப்பான் தட் மீன்ஸ் படத்தை பார்த்துட்டு வந்திருப்பான் முடிச்சிருப்பான் ஆனா படமா அது பிடிச்சிருந்தது பாருங்க படம் அது பயங்கர சுவாரஸ்யமா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா எதுவும் ஒண்ணு இருக்கேங்கிற மாதிரி ஒண்ணு அவ்வளவு கன்ஃபியூஷன்ல வெளியே வந்தா கூட அந்த படம் எல்லாரும் பிடிச்சிருந்தது அதுதான் முக்கியம் அப்ப படம் பிடிச்சிருச்சுன்னா நீங்க சொல்லக்கூடிய எல்லா லேயர்ஸும் ஒர்க் அவுட் ஆயிடும் இல்ல அவ்வளவு லேயர்ஸ் வைக்கக்கூடிய ஒரு இதுலயும் வச்சிருக்காரு ஆப்வியஸ்லி இந்த மதம் பத்தின டிஸ்கஷன்ஸ் இருக்கு எல்லா இந்த சதி பத்தின டிஸ்கஷன் இருக்கு இந்த மல்யுத்த வீரர்களோட லைஃப் இருக்கு இதெல்லாமே இருக்கு பட் அது எதுவுமே ஒர்க் அவுட் ஆகலைங்கிறதா மேபி அவர் ஒர்க் அவுட் ஆகி யூஸ்வலாக நம்ம பேசுகிற மாதிரி அஸ் யூஸ்வல் ஒரு நிறைய லேயர்ஸ் இருக்குங்கிற ஒரு டிஸ்கஷன் வரும்னு நினச்சிருக்கலாம் அது எங்கேயோ மிஸ் ஆகிடுச்சு ஸ்க்ரீன் பிளேயில் அது மிஸ் ஆகிடுச்சு நான் இன்னொரு விஷயம் பார்த்தேன் இந்த முருகன் கோயில் மாதிரி ஒரு இடம் காட்டினாங்க திருச்செந்தூர் அங்கே கூட்டம் கூட்டமாக எல்லாம் சாமி கும்பிட்டு இருந்தாங்களே அந்த இடத்துல ரெண்டு மூணு பெண்கள் காட்டினாங்க மிடே மிட் ஏஜ் கேர்ள்ஸ் தான் லேடிஸ் தான் ஒரு நாற்பத்தம்பது வயசு இருக்கிறவங்க பார்த்தா இன்னைக்கு இருக்க பெண்கள் மாதிரி இருந்தாங்க பேண்டு போட்டிருந்தாங்க தலையில் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்புறம் இன்னொரு இன்னொரு லேடிஸ் நான் ஏதாவது நோட் பண்ணேன் திரும்ப பார்த்தா தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது சொல்ல வராதா இல்லை ஏதாவது மிஸ்டேக்காக நடந்திருக்க வாய்ப்பு இல்லை லைக் ஏன்னா காலகட்டம் எங்கேயுமே குறிப்பிடல எந்த காலகட்டத்தில் நடக்குது என்ன ஏதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ எங்கேருந்து வராங்க இவங்க இந்த இடத்துக்கு எதுக்கு வந்தாங்க மேபி ஏதாவது தியரிஸ் இருக்கலாம் இருக்கு உண்மையாக இருக்கு இவர் என்ன சொன்னார்னா மோகன்லால் அந்த இந்த படத்தோட ப்ரொமோஷன் இன்டர்வியூஸில் ஒரு இன்டர்வியூவில் மோகன்லால் சார் சொன்னார் இந்த படம் மலைக்கோட்டை வாலிபன் பற்றின கதை ஓகே இது எந்த வருஷம் நடக்குது எந்த காலகட்டத்தில் நடக்குதுன்னு எதுவுமே நாங்கள் சொல்லலை மலைக்கோட்டை வாலிபன் ஒருத்தர் இருக்கிறான் அவன் லைஃப்பில் நடக்கக்கூடிய கதை தான் இந்த கதை நடக்கும் அப்போ நீங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை வச்சு பார்க்கும்போது இருக்குது அந்த ஏதோ ஏதோ ஒன்று இருக்குது ஏதோ ஒரு அதான் ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஃபேண்டசியான வேர்ல்டு தான் வச்சுக்கோங்களேன் இல்லை அந்த பக்கத்தில் ஒரு வேர்ல்டு ஒன்று நடக்கும்ல அந்த மாதிரி எதெல்லாம் இனிமே இப்போ ஒன்னா பார்த்து பாத்தீங்களா இப்படி ஒண்ணு இருக்கு இப்போ லிஜோ ஜோசோட ஃபேன்ஸ் எல்லாம் வருவாங்க மோகன்லால் ஃபேன்ஸ் வருவாங்க இல்ல இப்படி ஒரு விஷயம் பாருங்க ஒரு பேண்ட் போட்டிருக்காங்க ஒரு அம்மா அப்ப நாங்க என்ன சொல்ல வரோம் தெரியுதா அதை சொல்லாதானே தெரியும் இந்த சொல்ல வரோம் தெரியுதா தெரியுதா எப்படியே தெரியும் சொன்னாதானே தெரியும் இந்த கணவர் மனைவி சண்டைக்குள்ள அப்ப நீங்க அதை கவனிக்கல அதை இப்ப உங்களுக்கு புரியும் சொன்னாதானே புரியுங்கிற மாதிரி ஒண்ணு இருக்குல்ல அந்த மாதிரி எல்லாம் நீங்க வந்து ஒரு கணவன் மனைவி ட்ரீட் பண்ற மாதிரியோ இல்ல மனைவி கணவனுக்குள்ள நடக்கக்கூடிய ரசிகர்கள்
ஒரு கிராமத்தில் போய் ஒரு படம் எடுத்து வர மாதிரி மம்முடி வச்சு ஒரு படம் பண்ணு வந்துட்டு அது பயங்கரமாக ஒர்க் அவுட் ஆகிடுச்சு ஒரு பெரிய படத்தை மோகன்லால் வச்சு பண்ணுறாரு ஒரு மம்முடி வச்சு பண்ணியிருக்கலாமே ஒரு பெரிய படம் ஆபியஸ்லி ஒரு படம் நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க வெற்றி அடைஞ்சிருக்கும் போது அடுத்த படமே மோகன்லால் மம்முடி வச்சு ஒரு பெரிய படம் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கலாமே ஏன்னா என்ன எதுக்கு அப்படின்னு நினச்சேன்னா கண்டிப்பாக இந்த படம் பயங்கரமாக ஓடி நினச்சேன் கண்டிப்பாக மோகன்லால் உள்ள வரார்னு சொல்லும்போது சும்மா ஒரு கதையோட மோகன்லால் தேடி போவாரா கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல கதையாக இருக்குது பயங்கரமாக இருக்க போகுதுன்னு நினச்சி தான் இருக்கும்போது எப்படி மிஸ் ஆச்சு அப்படிங்கிறதே நமக்கு தெரியல பரவாயில்ல வாழ்க்கைன்றது சில அடிகள் விட தான் செய்யும் அப்படிங்கிற அப்படிங்கிற மாதிரி நினச்சிக்க வேண்டியதாகவும் நம்மளுக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ராடரியான ஒரு கிரியேட்டிவ் பர்சன் அடுத்த படம் பிரம்மாண்டமான படத்தோட வருவார் இன்னொன்று ரொம்ப தைரியமாக நீங்கள் வந்து இதே படத்தோட பார்ட் டூ கூட எடுக்கலாம் பார்ட் ஒன் மிஸ் ஆகிடுச்சு இட்ஸ் ஓகே ஃபைன் பார்ட் டூ எடுத்து நோக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி கூட எடுத்து அதில் அதில் நிறைய விஷயங்கள் ரிவீல் பண்ணி இன்னும் எக்ஸ்ட்ராடரியான ஒரு விஷயத்தை கூட பண்ண முடியும் அது வாய்ப்பு இருக்குது மோகன்லால் நடிச்சோம்னா பண்ண முடியும் அதில் அவர் தான் அதை சொல்லணும் பண்ணலாம் ஏன்னா அவரோட அவர் சொன்ன அந்த ப்ரொடியூசர் என்ன வேணால் அந்த படம் அவர் தான் லூசிபருக்கு ப்ரொடியூசர் எல்லாமே மோகன் இப்போ விஜய்க்கு ஒரு கேங் இருக்கும்ல ஒருத்தங்க படம் அந்த மாதிரி வந்து இருக்கு அந்த மாதிரி கேங் தான் அவங்களும் ஸோ ஓகேவா அதனால பண்ணிடுவோம் படம் செட் ஆகிடுச்சு அடுத்த படம் ஹிட்டு கொடுப்போம் பாட்டு எடுத்தும் கூட போகலாம் இருக்க லேர்னிங்ஸும் எடுத்துக்கலாம்ல நம்ம எதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு நினச்சோம் எது ஆகலை அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் சேர்த்து கூட எடுக்கலாம் ஆமாம் 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 எடுத்து எடுக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது மேபி அதில் வந்து நியாய நிறைய விஷயங்களுக்கு நியாயம் சொல்ல முடியும்னு நினைக்கிறேன் பட் பார்க்கணும் ஆக்சுவலி எப்போ அது டைம் கிடைச்சா இன்னொரு வாட்டி பார்க்கணும் ஒருவேளை மேபி நிறைய தேரிஸ் வெளியே வந்துச்சுன்னா நிறைய பேர் எழுதுனாங்கன்னா ஓ இப்படிலாம் இருக்குன்னு நம்ம அதை அதை பேஸ் பண்ணி இன்னொரு வாட்டி அங்கே இங்கே பார்த்தோன்னா நமக்கு ஓரளவுக்கு இன்னும் பட் இருக்கும் தான் நிறைய விஷயங்களை டீல் பண்ணியிருப்பான்னு நான் நினைக்கிறேன் இன்னொரு வாட்டி பார்த்தா மேபி புரியலாம் ரைட் அப்ஸ்லாம் வரட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்து பேசலாம்னு நினைக்கிறேன் எனிஹோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு டைம் பார்க்குறப்போ அந்த படம் நம்மளை வந்து பெருசாக என்கேஜ் பண்ணலாம் என்கேஜ் பண்ணலாம் அதனால தான் அதனால தான் நான் ஆவியஸ்லி அதனால தான் படம் தேட்டரில் ஒர்க் அவுட் ஆகும் நம்ம நினச்ச மாதிரி இல்லை இல்லை படம் நல்லா இருந்திருக்கும் தேட்டரில் ஏதோ கன்வி ஆகலை அதனால படமாக நம்ம ஓட்டியில் பார்க்க ஆவியஸ்லி பிடிக்குன்னு நினச்சது இல்லை உன் படமாகவே அது நமக்கு பெருசாக என்கேஜிங்காக இல்லை அப்படிங்கிறது தான் உண்மை ஸோ நம்ம ஆடி ஆடியன்ஸ் மேலே நம்ம சும்மா பழி போடக்கூடாது நான் வந்து நல்ல படம் தான் எடுத்தேன் ஆடியன்ஸ் கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கல ஆடியன்ஸ் மேலே பழி போடக்கூடாது இந்த படம் ஆக்சுவலி நல்ல படம் அவங்க மோசமான படம் ஒரு டிஸ்கஸ்லாம் வரல அவர் ஒரு இன்னொரு ஏரியாவில் ஒரு ஏரியாவில் ட்ராவல் பண்ணியிருக்காரு அது ஒர்க் அவுட் ஆகல சி அதுக்காக மொக்க படம் பார்க்கவே கூடாது அப்படிலாம் கிடையாது தைரியமாக ஓட்டியில் நம்ம பார்க்கலாம் ஏன்னா நமக்கு விஷுவலாக பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்குது மூலால் மாதிரியான ஒரு ஆக்டர் உள்ளே இருக்கிறாரு ஒரு ஒரு புதிதான ஒரு இடம் ஒரு மல்லித்தீவர்கள் பற்றின ஒரு கதை அந்த ட்ராவல்ங்கிறது நம்ம ஆவியஸ்லி ஒரு வாட்டி உட்காந்து ஓடிடியில் பார்க்குறது மாதிரியான படம் தான் ஐயோ என்ன பார்க்க பார்க்கவே பார்த்துறாதீங்கன்னு சொல்கிற அளவுக்கு மோசமான படம் இல்லை பார்க்க மாதிரியான படம் தான் ஒரு வாட்டி பார்த்துடலாம் அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஓகே ரொம்ப நன்றி வழக்கம் போல் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு உரையாடலாம் இருந்துச்சு நன்றி நன்றி